Яка держава вам першою спадає на думку, коли мова заходить про допомогу Україні? США, Велика Британія чи, може, Польща? Так, на розгром російської армії скинулось вже багато країн. А їхня підтримка непогано спонсує цифри у зведення Генштабу. Та серед всіх наших союзників найщедрішою виявилась Естонія. Саме вона пожертвувала нам більше, ніж 1% свого ВВП. Для порівняння, в Америки цей показник близько 0,2%. Як маленька країна з населенням, як у Житомирській області, змогла таке реалізувати, не привівши свою економіку до краху? Привіт, з вами Альона. І сьогодні ми поговоримо про те, як естонцям вдалося не лише втілити головне гасло хвильового геть від Москви, а й стати Кремнієвою долиною Євросоюзу. Будемо розбиратись, в чому секрет такого успіху та який досвід Україна може запозичити. Поїхали, не політичні. Сьогодні Естонію не просто так називають Балтійським тигром. Вона здійснила стрибок від СРСР до НАТО та ЄС, має найбільшу кількість стартапів на душу населення і щороку економить приблизно 820 років робочого часу завдяки діджиталізації. Але так було не завжди. Естонцям довелось подолати чимало випробувань, більше з яких до болі знайомі українцям. Щоб повною мірою оцінити прогрес, якого досягла ця держава, варто поглянути, з чого вона починала. Пригадаємо далекий 91-й рік. Совок конає, а республіки одна за одною проголошують суверенітет і незалежність. Естонці не лише активно докладались до розпаду імперії, але й встигли покинути її одними із перших. Роки червоної окупації для них були періодом терору, масових репресій та депортацій, які забезпечили їм відсутність ілюзій щодо росіян. Більше про те, як саме совіти захопили балтійські держави та чому Естонія святкує два дні незалежності, ви можете дізнатись з відео історії без міфів. А ми зосередимось на пострадянському періоді, бо комунізм залишив по собі як людські жертви, так і удар по економіці. У 2018-му в Таліні вже намагалась оцінити шкоду, заподіяну окупантами. Сума склала понад 1.2 мільярди євро. Це і знищене сільське господарство, і забруднення довкілля безбожним добуванням фосфоритів, і втрата території. Не дивно, що новоздобута незалежність Естонії почалася з падіння ВВП, зниження рівня виробництва та інфляції, яка сягала аж 90%. Очевидно, це був не надто обнадійливий старт, але він не злякав новий демократичний уряд. Естонці одразу почали свій самостійний шлях з великого прибирання. Тобто провели люстрацію і витравили з парламенту всіх комуністів. Натомість дорогу дали свіжим обличчям, хоч і з меншим досвідом, зате з неабияким ентузіазмом. Президентом тоді обрали письменника, режисера та міністра закордонних справ Ленарта Мері. Яскраву промову якого ми вже згадували у нашому відео про демократію. А прем'єром історика, члена консервативної партії Марта Лара, якому ледве виповнилось 30. Замість злощасного ходіння між крапельками, нові очільники держави ризикнули піти шляхом стрімких реформ. Перш за все, сам курс країни розвернули на 180 градусів. Від майже повністю зав'язаної на торгівлі з Москвою економіки до орієнтації на західні ринки. А ще одразу замахнулись на вступ до ЄС та НАТО. І поки ми лише прописували такий курс на папірцях, естонці діяли. А саме слідували копенгагським критеріям, такому собі плану мінімум для бажаючих євро інтегруватись. Він включає побудову демократичних інституцій та ринкові реформи. І впроваджувати їх вирішили методом шокової терапії. Себто швидким та радикальним лікуванням економіки. Звісно, без негативних ефектів не обійшлося. Був і спад доходів населення, і протести обурених. Та в результаті задум окупився. Вже за кілька років ВВП почав зростати, а ключові задачі швидко виконувались. Візьмімо хоча б приватизацію, яка в Україні досі є болісним процесом. 
Естонці з цим впорались всього за 6 років і продали держпідприємництва на прозорих аукціонах, не наплодивши цілі клани олігархів. Та, звісно, гладко йшло не все. До прикладу, перехід на національну валюту в Естонії виглядав як щось із фільмів Гая Річі. Лені виконує завдання, але обберуть цього росіянина до рубля. Звучить надто пафосно? А ви дослухайте і напишіть в коментарях, який режисер краще б впорався з цією історією. А серед тих, хто залишить коментар під цим відео, ми оберемо випадкового підписника та подаруємо сертифікат від книгарні Сенс. Після запуску в обіг крони влада постала перед питанням, куди дівати купу непотрібних рублів. РФ їх забрати не поспішала, а лише тягнула час, ймовірно, чекаючи їх знацінення. Тож Лар в обхід парламенту просто взяв та й продав готівку Ічкері, проти якої росіяни вже вели першу чеченську війну. Так, тонни готівки просто погрузили до літаків та абсолютно нелегально передали чеченцям. А на виручені долари закупили в Ізраїля першу зброю для естонської армії. Марта Лара досі розпинають за такі рішення та підозрюють, що частина доходів могла відійти компаніям, тісно пов'язаним з самим Ларом. Але на той момент це здавалося не найгіршою ідеєю. Адже країни Заходу не поспішали озброювати молоду Балтійську державу. Естонія ще не мала там кредитних можливостей, та й багато країн не бажали псувати відносин із Росією. А мати боєздатне військо для естонців одразу було важливим. По-перше, територію країни не квапились покидати радянські війська. А по-друге, від Москви тоді вже починало віяти гібридними загрозами. Та й куди ж без вічної теми утиску російськомовних? В Естонії шокову терапію провели не лише в економіці. Річ у тім, що в 91-му Естонія проголосила не здобуття незалежності, а саме відновлення. І законодавство своє теж вирішила будувати на базі довоєнної конституції. І такий невеликий нюанс мав чималий вплив. Особливо на процедуру отримання громадянства. В 91-му автоматично його отримували не всі. Тим, хто прибув до країни в радянський період, потрібно було скласти іспит. Зокрема, й на знання державної мови. У нас подібну практику запроваджують лише зараз, а от Естонія свої національні інтереси ставила в пріоритет одразу. Адже до окупації в країні проживало лише 23 тисячі росіян. Натомість у 91-му їх стало аж 475 тисяч, майже 30% населення. Тож жорсткі міри були питанням безпеки. І це включало не лише ускладнення порядку отримання паспортів, а й появу окремої інституції – мовної інспекції. Незалежно від регіону, на всій території Естонії діє закон про мову. Кожному гарантовано обслуговування естонською – держустановах, навчальних закладах, магазинах. За виконанням закону стежить спеціальний орган – мовна інспекція. Так, питати на касах, чому не державною, в Естонії почали ще в далеких 90-х. І, звісно, нові закони зачіпали не лише колишніх окупантів, а й тих, кого совіти переселили гарувати на балтійських заводах за розподілом. Або ж тих, хто народився тут вже за часів СРСР. Тож, ясна річ, ображених було чимало. Уряд засуджували навіть зі сторінок New York Times. Але в результаті люди, що бачили своє майбутнє саме з Естонією, банально вивчили мову та склали іспити. Не знаєш мови та конституції, чи не бажаєш складати екзамен, отримуєш статус не громадянина або сірий паспорт без основних виборчих прав. Або ж, звичайно, завжди існує варіант квитка в один бік до РФ. В комплексі з люстрацією це рішення допомогло Естонії ще на самому старті незалежності мінімізувати російський вплив на політику. Та ви ж не подумали, що Кремль міг просто проковтнути цей буржуазний націоналізм? Реакція була настільки класичною, що аж банально. Карати вирішили відключенням газу. До речі, наше відео про енергетичні війни гарно пояснює цю стратегію росіян. На додачу, випробуванням Естонії на стійкість став ще й референдум про незалежність Нарви. Це місто на кордоні з РФ, де російськомовні становлять понад 90% населення. Влітку 93-го місцева влада не хотіла коритись новим законом і побажала особливого статусу. Естонські урядовці тоді вклали немало сил в комунікаційну кампанію. 
Місцевим пояснювали, що народна республіка при Нарові – це шлях до ізоляції. І за таких сценаріїв їх в майбутньому чекає лише торгівля пиріжками з сусіднім Івангородом, не більше. На щастя, референдум таки провалився. Але загартовані руками окупації естонці не поспішали розслаблятись. Естонський уряд у вигнанні ще в 1949-му заявляв, що їх єдиний шанс врятуватись від Москви – це НАТО. І так, вже у 2004-му умови для вступу було втілено. І Естонія стала як членом НАТО, так і ЄС. Та й на цьому привиди совкового минулого не полишали країну. Тисячі відбулася так звана «бронзова ніч» – серія заворушень, які почались через перенесення монументу радянським окупантам з центру столиці на кладовище. Яке РФ охрестила фашизмом і одразу відправила до Естонії автобуси політичних туристів. Разом з місцевою ватою вони зчинили протести, котрі обернулись розгромом центру Талліна. А за безпощадним руським бунтом послідувала перша в історії світу кібератака на цілу державу. Лягло все – від сайту парламенту до банків. І хоч Естонія тоді вже була повноцінним членом НАТО та вимагала застосувати п'яту статтю, але там лише розводили руками, бо такого ще не було. Зрештою, естонці не просто вистояли, а й обернули кризу на досвід. Сьогодні вони є світовими лідерами у сфері кіберзахисту, а центр кібероборони НАТО розташували саме в Талліні. Роки реформ були для Естонії нелегкими. Але попри амбіції Кремля та внутрішні проблеми, країна вперто йшла обраним курсом. Навіть в умовах скрутних років після кризи 2008-го вона змогла підігнати рівень інфляції до необхідних критеріїв та перейти з крони на євро. За роки незалежності естонський ВВП піднявся на 600%, а зростання економіки останніми роками змогли похитнути лише такі неконтрольовані речі, як пандемія чи війна. Тож на чому, крім фундаменту з вдалих реформ та відсутності сентиментів до Москви, тримається добробут країни сьогодні? А знаєте, на чому тримається добробут нашого каналу? Ну, поки що в основному на зменшенні моїх заощаджень, але... Кількість наших благодійників лише зростає. І я щиро вдячна кожному, хто вирішує долучитись до нашої спільноти. У естонського процвітання нині є три основні інгредієнти. Перший з них – діджиталізація. У 2007-му Україна була ласою здобиччю для кібератак РФ, бо тут банально було що ламати. Адже цифровізація давно є частиною естонської національної ідеї. Ще в 90-х уряд розумів, що в його розпорядженні немає гігантських покладів газу чи гектарів родючих ґрунтів. Тож ставку вирішили зробити на технології. Влада запустила програму «Стрибок тигра», що мала швидко підключити до мережі всю країну. До 2001 року інтернет вже був у кожній естонській школі. Далі в онлайн почали переводити всі державні послуги. І таки перевели аж на 99%. Від запису дитини в садок до отримання ліцензії на рибну ловлю. До речі, народження своєї дитини я теж зареєструвала онлайн. Ну, хіба що за фізичним сертифікатом таки довелось пройтися. Нині естонці жартують, що в електронному форматі вони не можуть хіба що повідомити про власну смерть. Хоча заповести тіло науці можуть. Бо медична сфера майже повністю позбулась паперу. Так само управляти бізнесом, платити податки та навіть голосувати на виборах, реально не відлипаючи від екрану. І все це не лише зручно, а й економить аж 2% ВВП. І це справді так. Приїхавши з Естонії, я все ще маю там свою компанію і в режимі онлайн подаю звіти, сплачую податки і спілкуюсь з держслужбовцями. Тож перед тим, як панікувати від нововведень з електронними рецептами на ліки, подумайте про досвід Естонії. Не все і відразу може бути легко та комфортно, але такі зміни – це інвестиція у майбутні країни. Так, як ви вже могли здогадатись, наші Мінцифри багато в чому надихається естонським досвідом. І досить вдало, бо ж нещодавно аналог української дії благополучно пішов на експорт. І не аби куди, а саме до естонців. 
та це зовсім не означає, що діджиталізація – єдина сфера, в якій варто рівнятися на наших північних друзів. Свої зручні цифрові інструменти естонці застосовують і щоб реалізувати ще одну національну цінність – підприємливість. Створивши справді дружній бізнес-клімат, поєднавши перше і друге, країну перетворили на таку собі європейську лабораторію стартапів. Bolt, Skype чи Vice – це все дітища естонців. І своєю участю в успіху останнього я не можу не пишатись. Та і як не згадати про програму «Є резидентство», за допомогою якої ви можете заснувати бізнес в Естонії з будь-якої точки світу та користуватись всіма перевагами діджиталізації. Вам навіть не обов'язково відкривати рахунок в банку. Той же Vice чудово підходить для міжнародного мультивалютного бізнесу. Звісно, голосувати з електронним громадянством ви не зможете, але віддалено керувати власним стартапом легко. До того ж, головні болі з податками вам не загрожуватимуть. Бо в цій сфері лідирує також Естонія. Заповнити податкову декларацію тут можна за кілька хвилин онлайн. А саму систему вважають найпрозорішою та найзручнішою у світі. З 2014 року її резидентами стали понад 100 тисяч осіб з більш як 170 різних країн. А ми переходимо до останнього, але не менш важливого складника естонського економічного дива. Ключовим компонентом успіху Естонії є людські ресурси. Бо ж без них ніяка цифрова революція не була б можливою. Тому зі створенням робочих соціальних інституцій тут так само не забарились. Взяти хоча б пенсійну реформу. Вона базується на індивідуальних накопиченнях та інвестиціях, а не лише на державному фінансуванні. Щоправда, сам обсяг обов'язкових накопичень часто критикують. Все-таки він може покладати надто велике тягар на працівників та не забезпечувати достатніх переваг для тих, хто має низький дохід. Але в цілому така система значно зменшує навантаження на уряд та дає громадянам більший контроль над власними пенсійними накопиченнями. Не менший прогрес дістався і медичної сфери. Система охорони здоров'я базується на обов'язковому страхуванні і охоплює близько 95% населення. Звісно, система не ідеальна. Багато хто зіштовхується з тривалим часом очікування на спеціалізовану допомогу та нестачує постачальників медичних послуг у деяких регіонах. Але реформу вважають цілком вдалою, адже тривалість життя в країні стабільно зростала, хоч і скоротилась у постковідному 2021 році. Та система постійно стає дедалі зручнішою завдяки тотальній діджиталізації у всіх аспектах – від роботи швидких допомог до видачі рецептів. Та сферою, в якій Естонії вдалося досягти чи не найбільших успіхів, є освіта. Країну вже охрестили терміном «Education Nation». Бо хоч її і немає у списку тих, хто найбільше інвестує в цю сферу, та за рейтингом міжнародної програми з оцінювання освітних досягнень ПІСА, Естонія посідає топові позиції в усіх категоріях – читання, математика та наука. Навчальні заклади Естонії мають високий рівень автономії. Вчителі самі можуть обирати навчальні програми. А працювати як слід їх мотивує система конкуренції. Бо ж ті школи, яким вдається залучити більше учнів, отримають більше державного фінансування, що впливає і на зарплати персоналу. Найгірші справи і університетів. Їх фішка в співпраці з місцевими бізнесами. Стажування для студентів у провідних компаніях тут працюють не як бонус для обраних, а як повноцінна державна програма. В Україна сама зацікавлена, аби для її численних стартапів знайшлась достатня кількість фахівців. Поєднуючи ці нехитрі складові, Естонія останніми роками добряче підняла ВВП та рівень життя в країні. Що й стало подушкою безпеки сьогодні. Адже просто зараз країна має справу з найвищим рівнем інфляції в ЄС. Та попри байки розпропаганди, естонська економіка достатньо сильна, щоб пережити той самий 1% ВВП на допомогу Україні. Та й для естонців це зовсім не благодійність, а інвестиція у власну ж безпеку. Нині саме Естонія є лідером в політичній підтримці України. Вона однією з перших заборонила видачу віз росіянам, почала конфіскувати їх активи, визнала війну геноцидом, а Ерефію – державою-терористом. Окрім дипломації, вона ще й показує всім приклад своєю щедрістю на зброю. Та останнім часом ця допомога все частіше втрапляє в скандали. 
Їх критикують за можливе зловживання механізмами компенсації НАТО, поки лише на рівні заяв видання політико. І естонська влада все спростовує. Та відправляючи українцям стільки подарунків, естонці дійсно не лишаються голі і босі. Країна спільно з сусідами активно закуповує хаймарси та насамси. А ще збільшує чисельність армії. Бо плани НАТО щодо її захисту не ідеальні. А ми то розуміємо, як важливо не лише сподіватись на союзників, а й самим дбати про власну безпеку. Останні вибори виграла партія реформ, чинної прем'єрки Каї Каллас. Ця поліцила безкомпромісно підтримує Україну та ставить нацбезпеку у пріоритет. Саме реформісти відстоюють анулювання ліцензій на зброю громадянам РФ та РБ, а ще ведуть боротьбу за перехід всієї початкової освіти на естонську мову. Ясна річ, такі ідеї нелегко взяти і втілити без бою. Як і в будь-якій державі, в Естонії є свої одіозні партії. Як от Екра. Це популісти, що позиціонують себе як правих консерваторів. Вони одночасно виступають як проти українських біженців, так і проти місцевих росіян. Їх репертуар досить екзотичний. Від захисту традиційних цінностей до ідеї повернути смертну кару. Не цураються вони плодити кремлівські фейки про Маріуполь. Та, на щастя, ці персонажі отримали лише 17 мандатів зі 101 місця в парламенті. Вірогідно, Естонії нічого не завадить залишитись для нас дружною країною. І ми вже розповіли багато хорошого про її досягнення та успіха. Але, звісно, не варто думати, ніби естонці досягли якоїсь цифрової нірвани. Свої проблеми держава теж має. І мова не лише про те, як Москва продовжує складати стратегію впливу на Балтійський регіон аж до 2030 року. Безпека – не єдиний клопіт естонців. Країна, як і багато інших в Європі, переживає ще й демографічну кризу. Останніми роками народжуваність тут стрімко падає, а молодь часто обирає переїзд в країни з більш приємним кліматом. Я їх розумію. Звісно, це створює проблеми для і без того невеликої держави. Та навіть з таким викликом тут дають раду. Завдяки щедрій соціальній політиці. Зокрема, уряд впроваджує систему фінансової підтримки сімей та зручних декретних відпусток. Ними можуть користуватись як жінки, так і чоловіки. Бо влада Естонії переконана, що її задача – лише створювати максимально комфортні умови, а розвиток країни забезпечать люди самі. Звісно, ми не зможемо повернутися в 90-ті та вмовити кучму провести нам шокову терапію. Або відправити повний склад ОПЗЖ складати тест на громадянство. Та й будьмо реалістами. В токсичних обіймах Москви Україну тримали значно довше та міцніше, ніж естонців. Вони ще мали суверенну державу, коли по нашій національній свідомості вже котився сталінський терор. Та й політика з розсіщення до українців була куди більш жорстокішою. Те, що на початку незалежності ми не були готові радикально трансформуватись, на жаль, є результатом успішності імперської асиміляції. Але маємо надію, що ми готові сьогодні. Тому досвід Естонії корисний саме зараз. Його головна мораль полягає в тому, що ніяких магічних формул успіху просто не існує. В Брюссель не заїдеш на голому ентузіазмі. Ми бачимо своє майбутнє в ЄС та НАТО. Тож від реформ не відвертишся. Роботу банально треба робити. А ми на каналі продовжимо ділитися з вами історіями успіху та пояснювати політичні, економічні та соціальні концепти. Тож підписуйтесь і залишайтесь неполітичними. Адже чим більше нас, тим більша ймовірність, що те, що вдалося нашим союзникам, вдасться і нам. До зустрічі!